Hello， 大家好，宠粉的一探又来喽。对于娱乐圈中新双带艺人，大家都会格外注意他们的荧屏初吻给了谁。所以今天以太特意给大家带来一期盘点，下面就让我们一起来看看这些年轻演员的荧屏初吻都献给了谁吧。先来看看国民四大强头，一易烊千玺，他是娱乐圈中后来居上的男演员。为什么说他是后来居上呢？因为千玺最初的时候是作为唱跳艺人出道的，因为年纪小。带来的歌曲大多是脍炙人口的儿童曲目，再加上他是组合里最后一个加入的，所以不少人对他抱有强大恶意。但是在千玺成员之后，他就凭借自己的努力，一点一点洗刷所谓的偏见，在《少年的你》中贡献出了好演技，不光是收获了大众对他的认可，也得到了圈中导演大咖演员的一致好评。也正是在《少年的你》这部电影作品中，千玺的荧屏初吻给了周冬雨。两人的演技真是没话说，这一吻不知道看哭了多少人。二刘昊然，如果说易烊千玺是后来居上的代表，那刘昊然就是天选之子的代表。昊然弟弟并不像四子弟弟那样从小就开始积累粉丝，他从出道的时候就获得了不错的机会，与谭松韵出演了《最好的我们》，一跃成为高人气小生。后来运气也超好，遇上了陈思诚，出演了《北京爱情故事》，一跃成为五十亿票房先生。这可是许多男演员梦寐以求的。想不想知道弟弟的荧屏初吻给了谁呢？没错，就是我们的娃娃脸女神谭松韵。就在他们的成名之作《最好的我们》里，耿耿和于怀这一吻等了好多年。虽然当时谭松韵已经二十六七了，但是长着一张娃娃脸，即使和九七年的浩然弟弟一组 CP， 还是让人看着非常舒服。只是没想到剧里甜到不行，拍摄中刘昊然的耳朵却红得要滴出血来，好纯情的浩然弟弟啊！三吴磊，如果单单问荧屏初吻给了谁，其实吴磊才是最让人惊讶的。我们都知道吴磊是很小的年纪就出道当艺人的，很多的家庭剧、国民剧、民国剧都会看到他的身影，但没想到当看清吴磊荧屏初吻给了谁之后，一太我只想说我傻了。这部《神雕侠侣》中，吴磊扮演了小杨过，蒋依依扮演了小郭芙，两人在于正改编的剧本下贡献出荧屏初吻。当时的吴磊只有十三岁，蒋依依只有十一岁，真不知道于妈是怎么想的，竟然忍心对两个小可爱下手。四白敬亭，对比前三位，小白的荧屏初吻可以说是留得最久的，足足留了七年。今年那个当年在名侦中向着说，然后我一下子推开了，我说这是另外的价钱，终于献出荧屏初吻了。就在年初的热播剧《我是你的城池营垒》中，前方高能，这是大家不付费就能看的吗？没错，是的。初吻的羞涩与小心翼翼，马思纯和白敬亭演绎的恰到好处，让人看着不经意扬起了嘴角。相信屏幕前的你肯定一脸一幕笑吧？讲真，哪有小白做到这个程度？导演一定是把钱给到位了。五，杨洋。不得不说，马思纯真的是男神收割机。连俊校草杨洋的荧屏初吻也献给了他。在《左耳》中，杨洋饰演的乖巧好学生被社会女孩黎巴拉偷亲后，那种着急忙慌、差点绊倒的样子，简直太可爱了。当然，也有不少人认为杨洋的初吻是《暴走神探》里那个和杨子姗的基本镜头，但在采访里有提到，那其实是借位拍的，并没有吻上。六王俊凯作为 TFBOYS 的队长，作为两个弟弟的哥哥，小凯也是第一个接触到吻戏的人。他与文琪一起拍摄的《天坑猎鹰》里，精湛演技惊艳了无数粉丝。不过看到这一趴，粉丝们是不是开始羡慕嫉妒恨了呀？其实他与文琪的吻戏是借位拍出来的，但是对于许多粉丝来说还是受不了的。不过小凯要进军演艺圈，那么吻戏是必然要演的，所以粉丝们还是要淡定啊。七胡一天。因青春校园剧《致我们单纯的小美好》走红的胡一天，也在剧中献出了自己的荧屏初吻。他和沈月的吻戏甜到不行，但大家担心的却是另外一个点：胡一天的腰还好吗？毕竟两人的身高差实在太萌了。八彭昱畅，说起彭昱畅，相信大家并不会陌生。彭彭出道以来出演了很多作品，不过一直没有拍过吻戏，因此网友们还是很好奇他的荧屏初吻会给谁。这个不就来了？有网友拍到了江疏影和彭昱畅在外拍戏的过程中，其中就有吻戏。要知道江疏影的吻戏是出了名的，面对演戏也要非常敬业。这一次能和江疏影搭档，相信鹏鹏的演技也能提升不少了。九范丞丞，四月八日，关晓彤和范丞丞拍摄新剧《曾少年》的吻戏露头曝光。照片中，关晓彤穿着粉色衣服站在原地不动，范丞丞将关晓彤直接搂抱过来亲吻 ，CP 感十足。仔细看会发现，范丞丞是试探的吻上去的，停顿了一下才直接亲到关晓彤嘴上的。但是最后一下可能太用力了，关晓彤整个人都被拱得踉跄了一下。
，可能也是被吓到了。不得不说，范丞丞的荧屏初吻真的很青涩，确认过眼神是初吻无疑了。十王子异。在《怪你过分美丽》中，不少人磕过他和秦岚的 CP， 但是他的荧屏初吻可不在这部剧中哦，而是在和金晨的《不会恋爱的我们》。他俩在片中的这场吻戏被称为“机动吻”，不过这个“机”不是机车，而是飞机。金晨的背倚在飞机上，王子异十分霸气的用手冲着直升飞机的窗户，然后两人眉目传情，粉红泡泡就要溢出画面了。剧组似乎是听到了大家的心声，还特意发布了一张金晨和王子异的深情热吻的海报。第一次拍吻戏的王子异并没有表现出很生疏的样子，他十分有男友力的把比自己大六岁的金晨搂在怀里，狂撒狗粮。这个吻技实在太可了。十一，王林凯。小鬼王林凯和吴宣仪在综艺《恋恋剧中人》上演吻戏，不是借位，而是真亲的事儿，想必大家都知道了吧？对于没有拍过电视剧的王林凯来说，这是他的荧屏初吻，很多粉丝难以接受偶像在综艺上贡献吻戏，崩溃大骂。尽管吴宣仪和王林凯拍短片拍得甜甜蜜蜜，但双方粉丝却因为这个节目撕了起来。十二赖冠霖，他的荧屏初吻就是赵今麦啦。两人合作的初恋那件小事也是让很多的人特别喜欢，尤其是剧中表达出来的青春期的感情，就像现实生活中的一样，太令人羡慕了。十三鹿晗，他是我们都非常熟悉的男演员，虽然现在鹿晗拍戏很少，但是作品却收视非常高。那么鹿晗的荧屏初吻给了谁呢？并不是在《甜蜜爆剧》中的关晓彤哦，而是在《择天记》中，他安娜扎这段很短的吻戏就是他的荧屏初吻。了十四，张艺兴，再来看看小绵羊张艺兴。印象中他的吻戏似乎不太多，不多归不多，荧屏初吻还是显出去的。只不过这个对象实在太出人意料了，那就是影帝黄渤。在一出好戏，二十五岁的小绵羊把他的初吻给了四十三岁的黄渤。只要看过一出好戏的集美，应该印象都非常深刻。当时真的把张艺兴亲的脸都变形了。更重要的是，这一幕发生的还非常快，还没等张艺兴反过来就结束了，整个人直接蒙圈。十五，黄子韬，《归国四子之一》的黄子韬这些年发展很不错，在影视和音乐方面都有一定的成就，还参加了不少综艺。那么他的荧屏初吻给了谁呢？知道的先在评论区透露一下，看看咱们想的一不一样。Three, two, one。现在答案揭晓，杨采玉。在夏天十九岁的肖像中，黄子韬饰演的康桥与杨采玉饰演的夏莹莹初次相遇便坠入爱河。涛涛在海中被女主湿吻，如此大尺度的湿吻画面，已让大批涛涛迷妹们喝完百斤陈醋了吧？十六，任嘉伦。他是一位非常优秀的演员，哪怕已经结婚有了孩子，依旧是靠着实力来取胜。而他的荧屏初吻，则是在《通天狄仁杰》中给了看亲子，两人在剧中互相爱慕，所以才有了吻戏。不得不说，任嘉伦演的什么角色都让人喜欢，尤其是在秋蝉中的表现，简直太亮眼了。十七，罗云熙。不少人都是因为润玉这个角色喜欢了他。其实他之前也拍摄过不少电视剧，并且罗云熙把自己的荧屏初吻给了谭松韵，两个人在当时呢剧中也是非常甜蜜的。十八，徐凯，他出道以来的资源都是很不错的，出演了很多电视剧，因此也收获了很高的人气。很多人都知道徐凯的荧屏初吻给了白鹿，两个人在剧中饰演的是情侣，这个片段也让不少人狠狠羡慕。十九，王一博。凭借《陈情令》爆红的王一博，现在人气非常高，一点点的事情都能上热搜。想必很多人都好奇他的初吻究竟给了谁。这个谜团还是姚晨在一次综艺节目上爆料出来的。上了《天天向上》时，姚晨自曝自己和王一博的吻戏，很多人都吓到了。一太也没想到一博的荧屏初吻竟然给了大自己十七岁左右的姚晨。虽然年龄太过尴尬，但这也是作为演员该有的职业道德，大家也不用那么认真了。最后压轴出场的是人气王肖战，出道这么久，他拍了不少作品。对于粉丝来说，可能觉得他的荧屏初吻给了《超新星学院》中的王玉文，但在后来肖战接受采访时说过，那只是借位而已。他的荧屏初吻真正给了的是《诛仙》中的孟美岐，这也太让人羡慕了吧！无数次自我代入中，吻戏很多时候都是剧情必备，大家还是不要过分解读了。想知道女明星们的初吻都给了谁吗？想的在评论区扣一，说不定下期你的偶像就出现在了影片中哦。好了，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。